Gentili telespettatori, buona giornata. Il sondaggio di Enrico Mentana sulla 7, telegiornale di La 7, è una clamorosa, come anche poi altri sondaggi che sono venuti fuori, una clamorosa smentita a Pagnoncelli. E proprio Mentana dice che il PD primo partito a noi non risulta. Lega prima, come è, com è normale che sia, come si vede da tutti i sondaggi, seconda Fratelli d'Italia e terzo il Partito Democratico. Ed eccoci al sondaggio di lunedì, proposto da Enrico Mentana per il telegiornale di La Sette, di cui lui è direttore, realizzato dall'Istituto Demoscopico SVG. Un sondaggio molto attento dopo quello che è successo con il sondaggio di Nando Pagnoncelli, che secondo me ha voluto dare un aiutino a un partito che è assolutamente in crisi e ha i livelli più bassi nei sondaggi della sua storia. È intorno al 18,5, 18,5, il livello più basso di questo partito da quando è nato. Nel PD pensano già di sostituire anche Letta perché dicono non ne azzecca una, quello che va in giro a dire fa un danno al nostro elettorato. E così, secondo me, è arrivato Pagnoncelli con l'aiutino e Letta si è esaltato. Siamo il primo partito, erano anni che non nessuno ci dava come primo partito, stare nel governo Draghi funziona, noi ci siamo, abbiamo guadagnato tre punti in un mese mentre la Lega ne ha persi sei guadagnato tre punti, si è completamente esaltato Letta su un sondaggio che secondo me, eh, io non ci credo a questo sondaggio, eh, io non ci credo, eh. permettetemi di non crederci, ecco, sondaggio per il quale Salvini ha anche detto a Pagnoncelli, eh, tu lavori per il PD, sollevando qualche leggerissimo dubbio sul suo sondaggio, gli stessi dubbi che ho anch'io. Beh, io più che dubbi diciamo che ne sono certo. Cosa, cosa ha fatto il Nando? Dice, ci sono tre partiti lì, lì. Vai. Mettiamogli il PD primo, eh? Secondo e eh? terzo mettiamo la Lega. Eh? L'ha sempre sognato Pagnoncelli e anni che sogna di mettere la Lega come terzo partito, adesso dice, visto che sono tutti lì, infatti lui il giorno dopo ha detto, eh ma sono tutti lì e eh. il giorno dopo può essere una cosa completamente opposta, eh, nando, 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 eh, dice, sono tutti lì, metto il PD primo, è, è giustificabile perché sono tutti a meno di un punto percentuale, pertanto non è così non è così assurda come cosa, e arriva l'aiutino. Ma parliamo del sondaggio di Enrico Mentana, ed è una secca smentita agli aiutini di Paglioncelli. La Lega si conferma primo partito, seppur in calo, con il 20,9% dei consensi. Dunque, se si votasse oggi, anche per SVG, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sarebbe seconda forza che incrementa dello 0,3 e passa dal 20,1 al 20,4%, a, a mezzo punto di distanza dal primo partito che, come dicevamo, rimane la Lega di Matteo Salvini. E quindi arriviamo al terzo posto dove c'è il PD di Enrico Letta, che perde pure lo 0,2%, altro che guadagna e diventa il primo partito, ed è a un 19% tondo tondo. Quindi il Movimento 5 Stelle in lieve risalita dello 0,3% passa dal 15,9% al 16,2%. Poi abbiamo E Forza Italia, che praticamente, ma senza praticamente, eh, Forza Italia... In calo dello 0,1% si attesta al 6,8%. E poi abbiamo azione di Carlo Calenda stabile al 3,4%. Quindi poi sinistra italiana in calo dello 0,3% al 2,3%. E via dicendo, poi abbiamo MDP articolo 1 
Io mi sono, mai, mi sono sempre chiesto, ma chi è nei sondaggi che dice io voto per articolo 1? Bah, ma mia così, un mio, mio dubbio, eh. In crescita poi dello 0,2 va al 2,3%. Si allunga dunque il vantaggio della formazione di Roby Speranza rispetto a Italia Viva di Matteo Renzi che rimane al 2% in calo dello 0,1%. Dato al 2% anche più Europa, i Verdi all'1,9% e Coraggio Italia che ci vuole coraggio a votarla con quei due arrivisti Toti, l'ex delfino del Berlusca che non si rassegna ai suo, al suo partitello da 0,9% ne ha fatto un altro che sta arrivando allo 0,9, partito all'1,9, 1,6, 1,4 e adesso 1,2. Se ci mettete in conto che ci sono dentro due capi politici, no? Totti e Brugnaro, come cavolo si chiama, fate l'1,2 diviso 2, hanno uno 0,6% a testa, quindi diciamo che Totti è peggiorato, da cambiamo dallo 0,9 è sceso allo 0,6, number one mentre le altre liste complessivamente raggiungerebbero l'1,6%, mentre il 39% del campione, il campione non è quello che ha vinto qualcosa, dice guarda dov'è il campione? Ah qui c'è il campione, no? No, il campione è, è come dire un certo numero di, il numero del, di persone che sono state intervistate, il 39% del campione no? sceglie di non esprimersi sulle intenzioni di voto alle ipotetiche elezioni, eh, politiche nazionali. Beh, sul sondaggio Ipsos Farlocco <ride> no, io non ho nessun dubbio, non so voi, io non ho ben che, minimo, ben che minimo dubbio. So che i partiti sono tutti vicini, ma lì c'è l'aiutino del Nando, eh? Nando, mannaggia, eh, per far piacere al tuo partito, il PD hai voluto dare un aiutino, eh, ma ci hai fatto una figuraccia tremenda, una hai perso di credibilità, tu e, il, e la tua azienda Ipsos avete perso di credibilità e quando si perde la credibilità non la si recupera più. Io non, già non credevo a Ipsos già da tempo, da quando vedo che Conte e Speranza vengono dati come i politici più amati da quando Conte è arrivato in politica, anche quello è illogico, pertanto io già non credo a Ipsos ma Vedo che come sondaggio eh, i politici ci credono a questo Ipsos, è uno dei sondaggi più, più, più visti dai politici. Vabbè, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video tra una ventina di minuti.